Um, <coughs> ada satu uh, saya pergi satu seminar forum bawah OIC maknanya uh, apa tu organisation Islamic punya ni lah uh, kira besar lah kan uh, jadi bila saya pergi kat situ antara benda yang uh, menarik ialah ada satu moderator tu daripada uh, dia invest dia adalah syarikat investment kan salah satu dia yang terkenal lah di Kuala Lumpur dan dia sebenarnya menceritakan pasal mengenai konsep iaitu mengenai dia ada dia ambil dinamakan sebagai CFA Certified Financial Analyst tapi dia cakap sendiri dia kata di sini kita tak percaya dengan technical analysis menarik tu dia menguruskan um, boleh kata berjuta berjuta aset dia menguruskan berjuta aset di bawah company lah bukan dia seorang di bawah company dia dan antara statement yang dibuat tu sebenarnya memberi menarik perhatian saya lah jadi saya bukan nak debate saya nak kata ialah uh, teknikal tak boleh pakai ataupun bagaimana tak boleh pakai tapi poin utama yang saya learn ialah semua orang ada dia punya pegangan ataupun semua orang ada cara dia sendiri itu yang saya nampak itu yang saya beri klik lah semua orang ada pegangan dan semua orang ada cara dia sendiri jadi kalau dalam kes ni apa yang saya boleh katakan ialah iaitu macam saya sendiri pun ialah macam saya boleh kata <laughs> hampir sebahagian besar ialah saya memang technical analyst kan tapi ada juga yang kata oh saya ni uh, fundamental saya tak percaya pada technical <coughs> saya buat pendapat kedua-duanya betul maksudnya ialah selagi you boleh buat duit dan selagi you boleh buat income so bermaksud ialah you memang betul lah uh, so kita main teknik macam tu je senang so maknanya selagi you boleh buat income selagi you ni so maknanya benda tu betul lah jadi maksudnya kita pergi straight forward macam tu iaitu selagi dia boleh bagi you duit selagi tu ya dia boleh uh, apa tu you jadikan sebagai panduan utama sama juga kes dengan ni uh, kalau saya ambil contoh kes dengan uh, broker kan ada orang tanya saya coach broker mana yang bagus adakah broker yang uh, luar negara di bawah Asia uh, Australia punya security ke ataupun di bawah uh, US ke dekat New York ataupun UK ke so ramai orang tanya saya uh, persoalan-persoalan tu lah basically tapi untuk kalau kita jenis akaun $10,000 ke bawah ni kita cukup cari broker yang boleh bayar so senang cerita ialah fokus kepada <coughs> broker yang lebih boleh bayar ha, tu kita fokus kan so ada juga broker yang menjanjikan macam-macam tak boleh bayar pun even broker besar pun <coughs> boleh bankrupt kerana pengurusan cash flow yang tak berapa bagus ataupun tak berapa boleh guna pakai lah ok jadi kenapa saya cerita macam tu pasalnya ialah kalau kita lihat strategi si yang saya kenal dekat OIC tu dia sebagai moderator tu dia sebenarnya fokus kepada itu long term dia fokus kepada iaitu uh, buy and hold company kan buy and hold company so dia diversify um, da, da, datang daripada KW bukan KW duit paying chain eh, duit paying chain dia banyak uruskan dan uruskan daripada apa tu satu dunia lah jadi ini introduction sebenarnya untuk saya punya tajuk hari ni lah trading time frame kecil ataupun time frame besar mana satu lebih profitable kan okay. jadi sebelum tu saya nak tanya juga you saya nak tanya you trading time frame mana yang lebih besar profit dia adakah time frame besar maksudnya you menggunakan H4 ke atas ataupun you nak guna H1 ke bawah ataupun you nak guna M1 M5 M15 dan you kata ini yang uh, paling profitable mana satu yang you rasa paling uh, profitable agak-agak you mana satu kan you rasa you rasa mana satu yang mana satu yang you rasa agak-agak paling profitable saya tanya you sekarang ni mana you rasa agak uh, profitable kan adakah time frame besar atau frame kecil kan mungkin Ain boleh tolong jawab sikit, sikit sebanyak Intan Adam ada kan Adam uh, apa tu orang muda eh Ang, Ang, Ang Man Ampan Ampan Man ok selamat siang Hendro so saya nak tanya you adakah dia time frame kecil ataupun time frame besar saya nak tanya you sendiri adakah dia merupakan time frame kecil ataupun tak perlu besar yang you rasa lebih profitable cuba you discuss dengan saya topik ni saya juga jadi menarik apa tu uh, saya juga tertarik juga dengan konsep kan saya kelas yang saya nak buat akan datang ni akhir bulan ni dan bukan sebagai ultimate forex mastery so ultimate forex mastery ni melibatkan 4 hari 2 hari kita 2 hari, uh, 3 hari 2 malam um, tiga hari empat hari tiga malam so maknanya you akan sama dengan saya sampai malam eh? kita akan sampai malam jadi poin utama yang saya nak you uh, 
Pangkap bila sebenarnya ialah Macam mana sebenarnya konsep ni Saya apply Jadi bila saya kata Okay hari Senin selasa kita akan live trade Jadi yang tanya saya Oh so kita akan trading time frame kecil ke Saya kata siapa kata kena trading time frame kecil Oh dia kata takkan nak tunggu time frame seminggu So <laughs> Maksudnya ialah kadang-kadang Kita tak faham sebenarnya ialah Apa yang kita buat kan? Jadi saya jelas daripada soalan abang tu Dia tak faham apa yang kita buat So apa maksud tak faham Tak faham itu pasalnya ialah Dia tak faham sebenarnya ialah Time frame besar juga boleh aktif pada setiap hari. Dia boleh berulang kali. Kadang-kadang kita jadi terlepas pandang. Kita terlepas pandang sebab kita tak biasa guna time frame besar dan kita ada satu mindset yang berlainan. Mindset yang berlainan. Ajarlah berapa banyak pun tapi kalau mindset cara berfikir tak betul ataupun kurang berkesan, dia tak akan berkesan lah hasilnya. So ini adalah perbezaan di antara orang yang betul-betul berjaya dengan orang yang kurang berjaya lah. Itu saya punya personal punya pendapat. Okay. Jadi bila saya menuju ada seorang je ke jawab ada kata time frame sebab okey sebenarnya jawapan dia saya rasa uh, saya rasa jawapan dia ialah sebenarnya ialah bergantung kepada you apa yang saya maksudkan bergantung pada you ialah ada orang yang sangat efektif pada time frame kecil dan ada orang yang sangat efektif pada time frame besar kan cuma apa yang you kena faham dan juga jelas ialah kalau time frame tu kecil You janganlah cuba hold sampai 100 200 pip kecuali dia mengikut time frame besar. Kan? Sama juga you main time frame besar tapi UTP 10 20 pip. Ha tu satu benda yang saya rasa jahanam eh. Ha jahanam. Ha jahanam. Jahanam habis kan kamu. Okey, dari dia satu sampai dia jahanam. Kan ramai cikgu puji pakat kata dia comel. Ha jadi jahanam habis kan kamu. Jadi jahanam. Ha jahanam kalau kita berfikir dengan konsep macam tu Jadi apa yang saya sebenarnya nak maksudkan pada you ialah Iaitu macam mana sebenarnya untuk you ni faham Kan you faham Iaitu dia bukan melibatkan trading time frame kecil Ataupun time frame besar Tapi dia sebenarnya melibatkan kefahaman you Sebab bila kita sebut kita trading Kita sebenarnya ialah Terdedah Kepada setup sebenarnya Kita terdedah sebagai Kepada setup So apa yang dia maksudkan sebagai setup Salam Pop me kita bahasa biasa. Setup. setup tu masuklah kita terdedah kepada iaitu setup yang kita nak ambil. Kita terdedah pada setup yang kita nak ambil. So maksudnya ialah kita kena memahami ialah konsep dia namakan sebagai candlestick dominant setup eh. Candlestick dominant setup. Jadi bila kita menggunakan candlestick dominant setup, apa yang you kena faham ialah dia melibatkan iaitu apa saja setup yang berlaku pada mana-mana time frame. Jadi maksudnya ialah dia boleh berlaku pada time frame besar dan juga dia boleh berlaku pada time frame kecil. Kan? Dia boleh berlaku pada time frame besar Dan juga dia boleh berlaku pada time frame kecil Jadi saya tak boleh nak kata Okay pada you lah Very specific Okay time frame kecil Lebih profitable Tapi kau saya scarping lagi cepat dapat duit uh, Benda tu juga subjektif Sebab ada orang juga scarping jahanam Dan ada juga orang scarping buat duit Lepas tu habis balik So ada juga yang konsisten Jadi kalau ikut pengalaman saya Tak ada jawapan A, B, C lah Maksudnya okay ini mesti macam ni Mesti macam ni Mesti macam ni Mesti A Buat ni mesti B Buat ni mesti Apa tu Uh, C dan seterusnya Dia tak ada jawapan macam tu Memang tak ada jawapan macam tu Jadi kalau ada uh, guna time frame besar Lebih selesa Tak ada masalah Tapi point utama yang saya nak highlight pada you ialah Kita kena tahu Iaitu apa yang kita kena fokus so, Apa kita kena fokus ialah Dinamakan sebagai setup Yang dikenali sebagai candle domestic setup Kalau you basic Beginner foundation Kita mungkin boleh fokus kepada candlestick trend Trading tu sendiri Kan Ah, saya tengok sendiri Adam kata uh, Bagi saya scalping cepat kaya dan cepat loss Ya, boleh jadi juga cepat kaya dan cepat loss sebab dia kata bagi dia personal import eh, opinion dia jadi saya tak kata benda tu salah pun tak dan tak, saya tak kata pun benda tu uh, mesti betul tapi pada masa sama juga dia tu pulang masing-masing ada kawan saya ni scalping je kerja dia dia tak boleh main long term kan, kalau dia main long term dia loss ada macam tu kan dan usia dia trading pun hampir lebih kurang dengan saya kalau saya 11 tahun mungkin boleh kata dia 10 tahun lah ok jadi kalau gini beginner ni kalau you tanya saya saya personally berpendapat ialah start dengan time frame besar kan ada yang sakit hati juga dengan jawapan saya ni sebab dia kata apa kau mengarut ni coach kan saya cakap apa maksud mengarut kan apa kau mengarut ni coach mengarut tu maksudnya lah iaitu kalau kita kononnya ialah daripada minda ialah kalau kita fokus time frame besar maka kita lambat profit dan lambat kita nak memahami setup tersebut maksudnya ialah kita ada tendensi mungkin kita sebenarnya ialah lambat memahami setup tersebut kan kita pun nak guna mana simulator dulu orang selalu tanya coach mana simulator nak pakai untuk memahami sebenarnya pada saya personally lah 
memahami ni datang daripada live market pada saya personally memahami ni dia datang daripada back test adalah lambat mungkin saya sangat lain dengan cikgu lain eh? saya minta maaf tapi pada masa sama juga saya nampak ialah pandangan saya peribadi dan juga secara boleh kata profesional dalam forex ni ialah fokus live trading pada time frame besar sebab banyak benda satu dia mengajar you kan sebenarnya erti kesabaran nombor dua ialah dia lebih kalis noise noise tu maksudnya ialah nampak macam trend up trend kejap down trend down trend up trend so dia kalis noise noise tu maksudnya ialah signal noise tu noise tu maksud tak tentu hal dia lah ha, macam patutnya bunyi daripada kan kita macam dalam hutan kan masuk dalam hutan kita patut pergi ke kanan pasal kita dengar satu bunyi bila kita pergi ke kanan rupanya bunyi tu datang dari sebelah sini you selalu confuse contohnya lah bunyi waterfall dalam uh, hutan saya seorang pendaki gunung yang tegar dulu eh. ha, jadi kadang-kadang kita dengar oh dengar oh dah dekat ni rupanya kita jalan 2 jam kita tak sampai tempat tu ha, jadi dia boleh mempengaruhi kita punca deria kita yang berlainan so ini yang sebenarnya saya nampak jadi kalau you Uh, jadi kalau you sebenarnya ialah macam mana saya sangat-sangat sarankan guna time frame besar time frame besar mana gunakan H1 ke atas dan sebaiknya start dengan H4 H1 tu saya kira dah ni lah dah uh, apa tu uh, minimum lah kan tapi kalau you dah lama you dah mahir dengan H1 H4 daily weekly monthly you boleh pergi pada time frame even M1 pun tak ada masalah cuma you faham bila time frame kecil TP dia kecil kan jadi ada juga orang kata coach kalau macam tu uh, saya nak TP kecil je 5 pip tapi satu pip tu saya masuk terus 10 dolar so 5 pip senang dapat dapat 500 dolar tu juga apa yang you perlu nampak ialah dari segi conceptualnya betul dari segi te technical dan teorinya betul tapi dari segi risk tu adalah terlalu tinggi dia beranggapan kalau TP tu kecil besar risk rendah tak semestinya sebab konsep risk reward ni bukan bergantung kepada pips ataupun point dia bukan bergantung kepada tu dia bukan bergantung pada pip satu point dia adalah 100% bergantung kepada volatility volume market masa tu kan jadi bila volatility volume market dia, dia sebenarnya merujuk kepada risk reward punya ratio bukannya ialah jarak pips kan dia adalah terdedah kepada win ratio dan juga apa tu jarak pip dia bukan uh, fokus kepada yang you cakap tu lah kan yang you cakap tu ialah okey aku nak TP 2 pip je tapi satu pip 10 dolar Ha, dua pips senang dapat ha, jadi pada saya personally lah, pips juga bukan ukuran maknanya ialah you akan selamat tak juga dia boleh jadi besar boleh kecil sebab dia terkandung dalam risk reward punya uji kaji eh. ha, dan punya punya research ataupun you punya uh, studies lah ok so jadi kalau untuk dapat jawapan dengan topik saya ni saya tak tahu saya just to fikir sebab ramai sebab semalam saya nampak ada yang komen kan sebab saya kan demonstrate live trading yang 2 hari lepas yang saya bagi hamun saya kata mana haters bodoh ni real live trading tu kan gurau-gurau je sebenarnya kan ha, ada yang take it benda tu seri so alamak coach ni asyik marah-marah ya tak ada sekadar untuk menyegarkan suasana cuma bahasanya kurang ajar lah kan ha, so macam tersentak kan terhenti lamunan sikit tapi point utama sebenarnya saya nak nampak ya saya nak you nampak ialah iaitu dari segi kita trading ni kadang-kadang kita nampak ok M15 lebih senang profit dan sebagainya pada saya personally kan ini pengalaman trading saya dalam 11 tahun ni dia benda ni macam pass button tau pass button pass button tu maksudnya ialah kalau you lari kalau you dekat sekolah saya tak tahu saya lari kat sekolah je maksimum pun kan ataupun mungkin universiti you lari yang 100 meter kali 4 ataupun 500 meter kali 4 so 2 kilo kan you lari you bawa button kan you buat satu baton katalah ni baton ni buat baton you lari lepas tu you pass baton pada kawan kedua so kawan kedua pun lari 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 you pun pass baton pada kawan ketiga lepas tu dia lari 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 post, post apa tu pass baton kawan keempat so jadi baton tu saya berubah jadi sama juga dengan iaitu trading time frame kan trading time frame saya tak pernah lead dari segi trading time frame mana yang saya fokus apa yang saya boleh cakap ialah Biasanya dia dah tukar baru saya perasan. So, saya tak ada lagi method yang approach yang kata trading time frame akan berubah. Saya tak tentu. Kadang-kadang dia boleh berlaku sideway range di hash for. So, kita boleh main lah atas bawah, atas bawah, atas bawah banyak kali kan. Sampai 3, 5, 9 lah. Uh, retest kan. Ataupun mungkin dia boleh berlaku pada daily kan. Setiap hari kita main atas bawah. Sebab tu konsep MA mirror diperkenalkan. Permainan di antara MA 5 low dengan 5 high. Ha, jadi, Assalamualaikum Muhammad apa khabar? So ini yang uh, berlaku sebenarnya dalam forex trading. So maksudnya ialah 
Dalam forex trading ni Dia tak semestinya akan Time frame kecil Selalu je ada setup tak Dia boleh pergi pada time frame besar Kadang-kadang kita tengok failure Pada time frame kecil Dia bukan failure sebenarnya Dia berubah Ataupun passing pattern tadi Kan dia berubah Ataupun passing pattern Pattern tu boleh Diambil oleh Time frame hash for Even dia boleh diambil Time frame pada Monthly Dia boleh bertukar macam tu kan uh, Dia boleh bertukar wajah uh, Jadi saya pun tak sure Bila dia bertukar wajah Tapi biasanya Saya akan detect Lambat sikit biasanya Tak adalah lambat sangat Lambat sikit Saya, saya boleh perhatikan Pattern sideway dia Saya tak nak kupas pada pattern sideway Tapi Apa yang saya nak kupas ialah Time frame kecil Time frame besar Dia boleh pass pattern kan? Dia boleh profitable Kadang pada weekly Boleh try, profitable pada M1 pun Dia boleh jadi macam tu kan? Tapi pada masa tu Dia bermain di range kat situ So you sendiri kena spot range dia kan? Macam mana spot range dia ialah Bila you dah gain experience You akan ada Uh, third eye lah maknanya you boleh spot on kat mana setup-setup yang berlaku so ini antara benda kelebihan kalau you buat benda sama berulang kali dia akan create dan nampakkan sebagai competency so you akan create competency so competency ni sebenarnya akan bantu you dalam trading ok competency akan bantu you dalam trading cuma masalah competency ni tak ada siapa nak buat benda sama berulang kan monotonous sebenarnya tak ada siapa kurang orang buat benda berulang orang masih lagi nak mencari uh, jalan yang cepat sebenarnya untuk aku Uh, grow forex aku masih mencari jalan yang cepat. So sebenarnya dia tak ada jalan yang cepat sebenarnya. Jalan yang cepat dan sebenarnya jalan yang lambat. Yang lambat tu lebih cepat daripada jalan yang cepat. Macam mana tu? Kan. Ha, jadi dia macam kura-kura dengan rabbit kan. Ha, rabbit pun lari kuda-kuda-kuda dia pun berehat. Rupanya kuku yang menang. Ha tu sebagai contoh dia. Kan saya tahu tak berapa relevan pun dengan contoh kita tapi sebenarnya ialah ini antara contoh yang kita boleh ambil kaitan dia. Okey. So jadi kalau you tanya saya, okay, adakah dia time frame kecil, time frame besar? Saya memang tak boleh nak cakap mana satu. Tak boleh nak cakap. Dia biasa dia, dia, dia saya bagi tahu ialah dia boleh pass betting. Siapa-siapa pun boleh. Ha. Pak Indra ada tu. Pak Indra kata lebih amannya kalau saya fokusnya di time frame lebih besar, kan? Aman, lebih aman. Ha, sabut pengaman, lebih aman. So jadi bergantung pada masing-masing. Sebab nak kata time frame kecil trade pun saya pun trade juga time frame kecil akaun yang berlainan lah. Tapi mostly kalau saya dalam daily punya harian Saya lebih kepada time frame 4 hour ke atas kan? Jadi kalau you tanya mana satu lebih profitable Dia boleh mana satu-satu lebih profitable kan? Dia tak tentu kan? So ini kupasan saya lah kan? Kalau you ada cadangan ataupun komen atau kritikan Ataupun idea you mungkin boleh selitkan Di bahagian komen ataupun you terus komen Kemudian saya akan reply dalam video seterusnya Alright So itu saja untuk saya cakap ni Saya lebih mellow hari ni Lebih straight forward kan maklumlah hari ni uh, serious meeting pagi ni so <laughs> serious jugalah cara bercakapnya sekarang ni alright so kita akan jumpa untuk live trading lepas ni uh, lebih kurang dalam uh, mungkin dalam satu jam setengah daripada sekarang dan kita akan jumpa dalam forex beginner terakhir malam ni kita akan bincang pasal entry zone apa tu part 3 entry zone part 3 ni kita akan fokus kepada ialah very specific duit nak pakai kan berapa duit nak pakai dan saya akan perkenalkan bagaimana menggunakan konsep layer malam ni. Alright. So all the best, so, salam hormat, saya Coach Jeru, saya doakan kaya berjaya dari segi kewangan masa, kesihatan hubungan dan fikiran baik, saya doakan kesihatan dan profitable trading.